Salve ragazze, eccoci con il nostro tutorial, ve lo dico prima di cominciare, questo anche se non vedete carte sarà tra i tutorial più importanti per le persone che vogliono approcciare questo mondo in maniera corretta, sotto tanti punti di vista vi lascio Michele sullo sfondo che porta bene i nostri amichetti, perché ci sono dei fattori che vanno presi in considerazione fin da subito, iniziamo, quello legale, quello fiscale, quello umano, perché avrete a che fare con le persone e tutte le ripercussioni che ci saranno, e eh, anche cosa rischiate, perché non, non crediate che queste sono attività che si possono fare così solo perché sul web si vede che improvvisano, fanno i consulti per telefono, non ci siamo mai visti, mai conosciuti, tu sparisci, io sparisco, mi sono mandato dei soldi per donazione, per Paypal o quello che sia. E poi soprattutto a livello karmico, perché toccare le vite degli altri, lasciarsi attraversare dalle vite degli altri e fidatevi, ci sono energie pesanti, eh, bisogna capire se uno lo vuole fare o no e anche che livello di evoluzione ha cioè non tanto di intelligenza ma di protezioni perché se uno ha una vibrazione bassa soprattutto in un determinato momento della propria vita eh, deve stare attento perché poi tutte quelle cose ci si un po' attaccano addosso se voi per esempio passate in un ambiente dove stanno friggendo no? andate ad Italia no? <ride> a Roma fantastico Italia a mille ristoranti sopra quando c'è il giorno della frittura voi dite ma io non ci vado al ristorante vado sotto al supermercato ecco puzza talmente tanto di fritto che anche se non avete fritto voi non avete mangiato il fritto non avete comprato il fritto cioè voi non c'entrate niente con il karma di chi sta friggendo voi uscite puzzando di fritto perché un po' di quel karma vi si è attaccato addosso questo ve lo dico in generale quindi se una persona è delicata di stomaco poi esce sta male se una persona è forte dice vabbè vado a casa mi lavo i panni e poi sto bene però iniziamo per ordine. A livello fiscale come funziona? Questa è un'attività che si fa come tutti gli altri lavori. Ora, non è un lavoro prettamente manuale, è un po' manuale, un po' intellettuale, un po' spirituale. Ha un suo codice ateco ed è il codice per le attività altre, che io utilizzo anche per le consulenze di filosofia. Perché ovvio mi occupo di questo, mi occupo di consulenze filosofiche, eccetera, eccetera, eccetera. Questo codice lo conosce il commercialista. Voi andate dal commercialista e dite, io voglio iniziare a fare questo lavoro. Innanzitutto... Se aprite un canale YouTube per legge bisogna avere la partita IVA, mi pare, da artigiano. Ora io non ce l'ho da artigiano, ma da servizi uh, per le persone. E mi ha detto il commercialista che l'importante per lo Stato è che tu li paghi le tasse. Poi, che non è proprio quella partita IVA, poiché non è una legislazione molto chiara questa sulle attività online, l'importante è comunque dichiarare tutto. Perché quello che guadagnerete dalle visualizzazioni di internet andrà dichiarato. Ora, uh, visualizzazioni del canale. All'estero quello che si guadagna con YouTube è tutto netto, cioè tutto quello che guadagna è tuo in italia funziona che se aprite la partita iva quella forfettaria non avete l'iva ma avete le, comunque le tasse e le tasse corrispondono al 25 di quello che voi guadagnate normalmente di conseguenza se guadagnate che ne so uh, 100 euro dal canale 25 euro saranno di tasse ve lo dico per farvi fare un calcolo questo vale anche per tutte le entrate dei consulti, quindi quando voi stabilite un preziario dovete fare un preziario onesto, quindi c'è chi vi dice ah ma io faccio 20 euro a telefono, sì però è un preziario, preziario disonesto perché quelle non sono dichiarate. Dovete sempre calcolare che il 25% saranno le tasse e dovete calcolare quante ore impiegate per fare un lavoro, non perdendo tempo ovviamente, perché magari sì è il vento, non è il fantasma, non abbiate paura, però si fa sentire. Um, Dicevo, per fare un consulto fatto bene, per quanto mi riguarda, io impiego due ore tra mettere insieme i dati, studiarmi il caso, farmi le ricerche sui libri e poi fare il consulto, registrarlo, inviarlo tutto. E se da um, professionista uh, di ripetizione prendo 25 euro l'ora per fare la ripetizione di filosofia, per dire, io mi sono regolata su quello, proprio sulla fatica e, e sulla tipologia di attività che prende il pensiero. Quindi un consulto di due ore dovrebbe venire 50, io lo metto 45, ma poi ogni volta che è il primo consulto, come ritengo sia giusto, regalo i servizi di quello da 60, che in, mi fa impiegare più tempo perché ci sono i calcoli, ci sono tante altre cose da fare. E va bene, e questa è una cosa, bene, mentre io vi parlo sto cercando di sbloccare la mia catenina che si è sbloccata e spero di non romperla, perché poi è una catenina di protezione e nel frattempo il fantasma si fa sentire, perché dobbiamo lasciare questa casa al fantasma di rode un po', abbiamo sbloccato la catenina, va bene. Poi vi stavo dicendo, quindi voi potete aprire una partita IVA forfettaria e iniziare a lavorare. Questo vi consentirà di potervi promuovere in tutti i modi. Anche perché finché non avete partita IVA non potete fare neanche un sito internet. Ora io ancora non l'ho fatto, per esempio, perché YouTube mi piace. Poi 
una volta che vi iscrivete a YouTube dovete avere un tot di visualizzazioni, un tot di iscritti e piano piano vi farà iniziare a monetizzare e da lì inizia la grande avventura. E questo è il lato fiscale. La dichiarazione dei redditi dovete fare la fattura, la fattura va inviata uh, e poi vabbè, quel commercialista vi spiegherà tutto come funziona. E voi siete senti da pagare IVA finché non guadagnate 65.000 euro l'anno, però diciamo che non sono cifre che si fanno, almeno a me non è mai capitato. Uh, neanche unendo due o tre lavori contemporaneamente, però comunque un'attività che dà tanta soddisfazione, perché magari voi lo volete fare anche come mestiere. Questa è una cosa, poi andiamo a livello umano, vi spiego alcuni punti fondamentali e poi se facciamo un altro tutorial solo su come ci si rapporta con il cliente, che non viene chiamato cliente, si deve chiamare consultante e noi consulenti tutto al più, innanzitutto siamo sullo stesso piano, noi non curiamo nessuno, non stiamo svolgendo consulenza psicologica. Ora, ci sono tre punti fondamentali che vanno presi in considerazione, vediamo quanti li analizziamo oggi perché vi voglio dire tante altre cose e poi magari ci torniamo, che sono stati la prima lezione che ho fatto per la consulenza filosofica, ma che ti fanno fare anche in psicologia, in tutte le forme di counseling, olistico, bioenergetico. Allora, noi siamo esseri umani e risuoniamo con le altre persone, siamo influenzati, abbiamo un pensiero nostro, il nostro pensiero, per quanto sia giusto per noi, non è detto che sia giusto per un altro, perché è la nostra esperienza. In più non siamo oh, immuni a paure, uh, dolori e ferite, quindi magari ci viene davanti una persona che ha una situazione di coppia peggiore della nostra, ci riattiva una vecchia ferita, uh, che ne so, tipo io sono stata tradita, no? soffro tantissimo per il tradimento di mio marito, viene uno a farmi la domanda sul tradimento, a me mi si riaccende la ferita, io do le risposte, interpreto le carte non nell'ottica che è giusta per quella persona ma come se fosse una questione mia personale questo è errato è errato allora guardate vi consiglio il libro di Ado scritto con l'H esercizi filosofici esercizi spirituali mi pare è molto interessante perché già da Marco Aurelio la filosofia vi aiuta a fare la distanza emotiva e a lasciarvi razionale tra voi e il problema se voi riuscite a guardare il problema dall'esterno abbracciandolo a 360 60 gradi, quindi cercando di non coinvolgervi, ma è un lavoro molto difficile, ci vuole tanto tempo, tanta meditazione, tanto lavoro su se stessi, riuscite a lavorare in maniera neutra e riuscite ad essere uno specchio neutro per quella persona. Il vostro compito non è dare soluzioni, è interpretare delle cose che vengono dalle carte e spiegarvi solo il significato, non come quelle cose devono essere recepite da lei. Dopo che voi gli avete spiegato il significato razionale, letterale, la persona deve capire come risuonano dentro di sé perché magari una cosa che voi gli avete spiegato non le deve neanche arrivare quindi lei la sentirà ma non la capirà e a voi non sta nessun giudizio morale di decidere se quella persona debba capire o no voi dovete svolgere un lavoro tecnico vi dovete tenere a distanza poi via il pregiudizio il pregiudizio è un giudizio che arriva prima del giudizio il giudizio arriva quando voi avete tutti i dati e potete valutare una cosa il pregiudizio è per esempio uh, questa è una piena di soldi hai soldi da buttare mi sta facendo una domanda stupida se il gatto guarirà quando ci sono mille mali di più grandi al mondo gli rispondete un po scocciate oppure non date il giusto peso a quell'interpretazione è sbagliato perché non sta a noi giudicare ciò che è giusto ciò che è sbagliato e cosa abbia valore per una persona noi dobbiamo essere neutri neutri però veramente dobbiamo essere dobbiamo avere un'etica fondamentale che è quella di rispettare tutti come fossimo noi stessi e come vorremmo essere rispettati tutti sullo stesso piano non c'è una domanda migliore non c'è una domanda peggiore ci sono solo domande che a volte mandano in crisi noi perché ci toccano sul personale e lì ci vuole tanto lavoro interiore per riuscire a creare questa distanza che è una distanza soprattutto proprio di spiritualità profonda di saggezza in questo modo inizierete a diventare molto bravi perché voi avete solo il ruolo di leggere voi siete delle lettrici ci sono le carte ci sono delle simbologie voi imparate bene le simbologie e vi affidate anche al modo in cui la vostra anima risuona però fino a quando vi sentite coinvolti non affidatevi troppo all'anima all'inizio perché potrebbe tirar fuori le risposte che vorreste sentire voi non l'altra persona e potrebbero essere sbagliate altra cosa questa questione di risuonare con l'anima anche non la fate subito fino a quando non riuscite proprio a proteggervi perché poi non è solo l'errore nei confronti della persona ma è quello che si riattiva nei confronti vostri perché poi voi assorbite quel fantasma lo fate vostro e quello inizia a fomentare dentro di voi a crescere quindi ehm, non creare quel canale di transfert tra la persona e voi tutela la persona ma tutela voi perché la persona se ne va a un certo punto gli avete dato una risposta sbagliata la vita glielo dimostra e non vi chiama più perfetto voi però vi tenete il fantasma di quello, il fantasma di quello, il fantasma di quello, quelli si coalizzano la notte e non dormite. 
Quindi questa è una cosa fondamentale. Secondo, non si fa quasi mai il consulto di notte, a meno che non si è molto forti e ci si può schermare proprio perché si ha un'energia forte. Si fa di giorno, si fa quando siete serene, non si fa dopo pranzo, non si fa dopo mangiato, perché la vostra attenzione è spostata su un altro piano del vostro corpo ed è inutile, voi siete un tutto, non potete scindere una parte dall'altra. Non se ne fanno troppi, si fanno quando c'è una buona predisposizione d'animo e quando vi capita la persona che ha pelle vista antipatica perché può succedere o la questione che a pelle non vi piace proprio perché non è detto che si riesca sempre a mantenere la giusta distanza emotiva, non lo prendete col consulto. Cioè è molto importante anche questo, lì dove voi vedete di non riuscire ad approcciare una questione semplicemente dite non lo posso prendere, mi inventate una scusa, troppo lavori e non, non li posso fare, oppure io non tratto mai le domande di salute e di donne incinta o non incinta, non lo faccio, io non faccio i malocchi, non faccio le fatture, non faccio queste cose, lo dico subito, non lo faccio, quindi siate bravi perché vi dovete tutelare anche voi, ma perché avete una responsabilità, altra cosa fondamentale, non si danno mai risposte personali neppure se ve le chiedono in ginocchio, quando una persona vi dice ma secondo te non esiste il secondo te, perché potrebbe essere sbagliato e perché se voi dite secondo te e poi gli fate fare una cosa, non perché la obbligate ma quella persona la fa perché vuole deresponsabilizzarsi, perché le persone che fanno solitamente non vogliono lavorare su se stesse, vogliono risposte da voi per poi metterle in atto, se funzionano vi adorano, se non funzionano vi mettono a testa in giù come Mussolini a piazzare Loreto, quindi poi vi ammazzano, passano da così a così, sappiatelo, quindi lo dovete sapere prima. Voi non vi dovete mai prendere la responsabilità di un'affermazione che diventi un punto di partenza per un'azione. Voi dite, le carte dicono così, tu devi sentire come risuoni, poi segui la tua anima. Che risposte potete dare? Uno, se vi continuano a fare questa domanda, ah, ma che ti costa dirmi se secondo te lui è innamorato o no? Dite che deontologicamente è sbagliato, così come lo psicologo non può dare delle indicazioni perché potrebbe condizionare il comportamento del paziente, perché il paziente potrebbe prendere per buone considerazioni che sono personali dello psicologo e non atte a un suo miglioramento così non lo potete fare neanche voi e quindi ringraziate e vi rendete conto che la persona capirà gli, gli direte guarda mi dispiace la prossima volta se vuoi la stessa domanda la facciamo con un altro consulto io ti posso rispondere solo con le carte e spiegate che non glielo state dicendo per accalappiarvi un altro lavoro che magari non vi neanche interessa ma perché voi siete una persona che interpreta un mezzo, poi quello che viene dal mezzo lo deve capire l'altra persona, non glielo dovete spiegare. Voi gli date degli elementi, l'altra persona poi li deve utilizzare. E questo è fondamentale, cioè non vi dovete deresponsabilizzare, non prendere la responsabilità delle persone perché poi sono guai. Questa era un'altra cosa molto importante, poi che altro vi volevo dire? Ah, tante persone creano dipendenza vi chiederanno consigli di continu consulti di continuo, anche lì mettete una distanza, non sapete mai con chi avete a che fare, perché mettiamo che questa persona vi faccia credere che non ha problemi economici, poi si scopre che la famiglia va a controllare, vede che questa si mangiava tutto nei consulti, per quanto voi possiate essere in buona fede e dimostrarlo, ecco perché dovete sempre lavorare legalmente, però sono grane, io cerco di non prendere mai più di due consulti di una persona in un mese, a meno che è una persona dove veramente, veramente avete una confidenza, per cui avete delle prove per capire che non ha una dipendenza, ma vi sta chiedendo cose tecniche, magari una volta è lavoro, una volta è l'amore. Le persone che hanno una forte dipendenza vi chiedono le stesse domande per le stesse cose dopo 5 minuti. Allora lì, per favore, guardate, tutelatevi. Altra cosa, quando si inviano i dati, e eccetera, eccetera, voi lo vedete, io vi metto il modulo della privacy. Mettetelo sempre, le leggi sulle privacy, sulla privacy sono terribili, se succede qualcosa e quella persona si impicca perché può succedere qualsiasi cosa, ti chiedono un consulto, poi hanno una depressione che si riporta eh, e voi dovete stare attenti perché poi quando succedono queste cose ci si trova in mezzo a un sacco di casini, voi lavorate sempre professionalmente, ecco perché dovete essere impeccabili, perché purtroppo voi non sapete che avete dall'altra parte, questo è fondamentale. Altra cosa che vi dico, che è una cosa che io faccio sempre, con le persone soprattutto, eccetera, quando voi dichiarate una fattura al commercialista e allo Stato, dovete mettere gli indirizzi, vostro e della persona. Ogni persona riceverà il suo indirizzo nella fattura e il vostro. Io il mio poi lo cancello, l'indirizzo, non la partita IVA, perché allo Stato interessa codice fiscale o partita IVA. Ma interessa che io dia tutto corretto allo Stato, non che lo diate voi. Voi dovete dare la fattura solo per prendere tutto il più rimborso, che poi in realtà non vi danno niente perché non si può scaricare quel tipo di fattura. Perché non sapete mai se la persona che vi ha chiesto il consulto poi dopo vuole sapere dove abitate e ve la ritrovate sotto casa? 
Questa è un'altra cosa fondamentalissima. Cioè voi le fatture le dovete eh, scrivere in maniera corretta quando le consegnate al commercialista. Quando le mandate una copia alla persona, togliete magari l'indirizzo. Questo è, diciamo, non è né legale né illegale, però purtroppo poiché è meglio non correre rischi nella vita perché ci sono persone veramente fuori di testa e io ne ho incontrate tante in questo lavoro, non fisicamente, ma poco ci è mancato e da lì ho iniziato a tutelarmi. Quindi questa è un'altra cosa importante, il modulo sulla privacy, anche perché sapete una cosa, loro vi possono dire guarda io sto facendo un regalo per una mia amica e vi fanno fare un consulto, ma magari stanno facendo i cazzi dell'amica, scusatemi la parolaccia. Mm, oppure eh, questa persona mi ha detto oppure cioè, voi non sapete quei dati personali quando uno chiede di un amante un'altra cosa cioè se quell'altra persona lo sapesse vi denuncierebbe tutti quanti pure a noi quindi è un lavoro veramente difficile dove voi dovete far firmare a quella persona quantomeno scrivere che ha letto che si sta prendendo la responsabilità di avervi fornito dei dati che userete esclusivamente ai fini del lavoro ragazze questa è una cosa fondamentale e altra cosa perché questo era il lato umano Andiamo al lato karmico. Voi mh, dovete imparare a chiedervi veramente quanto ve la sentite in alcune occasioni. Perché? Perché lavorare con l'anima o lavorare comunque anche con la psiche significa subire il transfert quasi sempre all'inizio. E soprattutto significa a volte ritrovare, come vi ho detto nell'altro, le proprie problematiche ferite aperte. Ora, è vero che è una grande palestra perché voi evolverete aiutando gli altri ad evolvere, ma voi non li aiutate direttamente perché ve l'ho detto non si danno consigli, l'effetto di entrare in contatto con voi sarà terapeutico di conseguenza, non perché voi fate terapia, non si fa terapia, non siamo psicologi, non siamo santoni, però rendetevi anche conto che tante energie le assorbite, quindi vuol dire che se iniziate a fare questo lavoro dovete cambiare vita in che senso? Dovete diventare sempre migliori, dovete lavorare sempre di più su voi stesse, dovete diventare sempre più sagge, sempre più colte, studiare di più, leggere di più, approfondire di più. Perché più voi leggete, più lo spettro di possibilità interpretativa si amplia e più voi date un messaggio corretto. Perché è ovvio, chi per esempio di una carta conosce anche la numerologia, oltre al significato della carta, vi dice il significato del numero, ma poi magari conosce il significato dei colori, vi dice il significato dei colori, ma poi magari conosce la matematica dell'anima, allora comincia a sommare e a sottrarre e vi dice delle altre cose. Quindi ragazze, livello fiscale, livello prettamente tecnico, cose così, livello umano, livello economico, livello carnico, questi sono i fattori più importanti, non giudicate mai, quella è la cosa peggiore, quando si crea un giudizio, assolutamente non giudicate mai le persone, perché? Perché non che sia una cosa sbagliata in sé, ciascuno di noi ha fatto un tot di esperienza nella vita, quindi ha un tot di dati, quei dati formano l'insieme delle informazioni che abbiamo per creare dei giudizi sulle cose, non giudizi brutti, i giudizi sono anche le valutazioni, quindi più noi ampliamo l'insieme dei nostri dati, più i nostri giudizi sono neutri, perfetti, eh, ricchi, ehm, si possono declinare per più situazioni, però quando abbiamo pochi elementi, perché magari dobbiamo leggere tanto, oppure perché in quel momento siamo particolarmente sensibili, ecco lì corriamo il rischio di dare dei giudizi perentori che per gli altri diventano indirettamente a livello psicologico dei diktat, delle, delle indicazioni di azione. Poi studiatevi anche un pochino la PNL, la um, programmazione neurolinguistica, perché a seconda di come dite le cose vengono recepite in maniera diversa. Vi faccio un esempio e non vi annoio più per oggi. Poi fatemi sapere che secondo me queste sono cose molto interessanti che non tratta nessuno nei tutorial, ma sono le basi. Se voi um, vi racconto una storiella dove si capisce come Facendo la stessa azione viene recepita una cosa diversa, una buona o una cattiva. Il monaco va dal maestro e gli dice maestro, maestro, ma io posso fumare mentre prego? Il maestro gli dice ma no, assolutamente è un sacrilegio. L'altro monaco va dal maestro e gli dice maestro, maestro, ma io posso pregare quando fumo? Certo, ma sei un santuomo, chi come te, capito? È la stessa cosa, è la stessa identica cosa, ma in base a come è stata proposta, solo cambiando l'ordine delle parole è cambiato tutto e così è per tutto il resto va bene fanciulle io vi voglio un bene dell'anima mi scuso perché io devo sempre aggiungere un nuovo tutorial che vi ho promesso che è quello doppio di una settimana in cui riuscirò a farlo è tosta, è tosta, voi vedete i miei orari notturni perché arrivo veramente tardi, fin quando non cambierà un po' l'orario di lavoro qui fino alle 22 nella regione Lazio tocca fare così, chi sentirà questo video in futuro siamo praticamente a dicembre del 2020 e 
e veramente non vedo l'ora di rientrare in una fase normale della vita per potervi dare molto di più, molto di più di quello che è previsto dai pacchetti perché vi meritate tanto. Io vi abbraccio veramente forte, 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 forte e aspetto i vostri commenti.